करीब साढ़े छ करोड़ वर्ष अघि इस धरती में विशाल दैत्याकार जानवर को अस्तित्व थी जिस हमी डाइनोसर चिन्ने तर अचानक के भो आखिर ती डाइनोसर कहाँ विलुप्त भे अो कस्तो घटना थी जिससे इिनी को नाम निशान नई मेटाईद आज को इस विशेष श्रृंखला में हमी डाइनोसर युग को अंत्य तथा मानव युग को उत्पत्ति का बारे में कही महत्वपूर्ण जानकारी कराने दर्शक आज भाग करीब साढ़े छ करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी को वातावरण प्राणी र वनस्पति का अनुकूल थी हरियो वातावरण न्यानो सूर्य को प्रकाश समुद्री क्षेत्र में तैंट बहने चीसो चीसो हावा लगायत अति उपयुक्त वातावरण में तो समय डाइनोसर को जीवन सुखमय रूप से व्यतीत भैर थी ते बेला इस धरती में धर प्रजाति का प्राणी थे डाइनोसर का साथ ही इस धरती में एटा अर्क प्राणी थी जो आकार में धर सो थी यो अस्तित्व में रहे मूसा जस्ते देखिथ्यो तश्चर्य लगन सी मूसा जस्ते देखिने प्राणी म्यामल एनिमल नई हमारा पूर्वज थे जिस हमी विकसित हो समय डाइनोसर को राज थी मान आज को मानव अनि जमीन में उफ्रिने भ्यागुता कति अंतर यहाँ ठीक तेरी नई अंतर थी ते बेला को डाइनोसर अी साना स्तनधारे जीव डाइनोसर को दबदबा रहे उक्त समय में डर का कारण ती म्यामल गुफा अूलो भि लुक बस्ने गथे कालांतर में इिनी को गुण वरदान साबित भो जब ये सब प्राणी सुखपूर्वक धरती में आपको जीवन यापन करे ठीक ते बेला एक दस किलोमीटर डायमीटर भाई एस्ट्रोइड सीधे धरतीतर्फ बढ़ी रखे थी रती को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र भि प्रवेश करना साथ इसको गति निक् तीव्र भैर थी हर पल हर सेकेंड यो धरती को नजिक नजिक आई रहे थी यो एस्ट्रोइड प्रति घंटा सत्तरी हजार किलोमीटर रफ्तार का साथ जब इसलिए धरती को वायुमंडलीय क्षेत्र में प्रवेश गयो तब अत्यधिक घर्षण का कारण यो एक आगो को गोला में पिणत भो इस प्रकाश ये धर थी कि करीब आठ सौ किलोमीटर को घेरा में आने सब जीव जंतु अत्यधिक चमकता का कारण पूर्ण रूप से अंधा भ अब ती जीव आगो को गोला देखना न सके महसूस भी कर अत्यधिक गति का साथ जब एस्ट्रोइड धरती संग टकरा तब एक भयानक विस्फोट भो यो विस्फोट ये धर शक्तिशाली थी कि पृथ्वी में ठोक विस्फोट भाई ठाव में एक सौ अस्सी किलोमीटर चौड़ाई रीस किलोमीटर गहरो खाडल बन पुगो अहाँ रहे धूलो मटो चट्टान आदि आकाश में पुगे एक ठूल बादल को रूप में फैलिओ यो भयानक ठक्कर इसको तरंग पृथ्वी को भित्री भाग में धर टाड़ा पुगो र समुद्र में खतरनाक छाल उठन का साथ ही पृथ्वी को चार तीर डरलाग्दा सुनामी काल बढ़ धरती को महाविनाश को प्रक्रिया सुरू भैस इस विस्फोट में रेडिएसन को मात्रा ये धर थी कि इसको आठ सौ किलोमीटर क्षेत्र भि रह सब प्राणी जले खरानी बन पुगे यही गर्मी का कारण समुद्र ताल नदी तथा पोखरी को पानी बाफ में पिणत भो इस महाविपत्ति में उड़न सकने के प्राणी के हदसम धरती को सतही जोखिम बचे तो क्षणिक मात्र बनो क्योंकि विस्फोट का क्रम में लाखों मेट्रिक टन धातु चट्टान का कण तथा धूलो जो उड़े अंतरिक्ष में पुगे थी तो ठीक 40 मिनट पीछे आगो को गोला बने धरती में पानी झाई पर्सिन थालों धातु र चट्टान लगायत पदार्थ धरती में बर्सिए तापनी धूलो बने को बादल पृथ्वी को आकाश में तैरी रहो उक्त धूलो को अत्यधिक बाक्लो बादल लमो समयसम पृथ्वी को आकाश में रही रहता पृथ्वी में सूर्य को प्रकाश आन पूर्ण रूप से बंद भो रैयों वर्षसम इस धरती में सूर्य को किरण आन न सहाँ का संपूर्ण बोट बिरुवाहर पूर्ण रूप से सुके रिनी सब नष्ट भे 
धूलो को उक्त बादल ने धरती चार तीर ढाकी सकता थी विस्फोट भाई नब्बे मिनट पीछे धरती को तापक्रम करीब एक सौ पचास डिग्री सेल्सिंग बड़ी होना पुगो जिस कारण विस्फोट भावभंदा धीरे टाड़ा रह डाइनोसर पर अत्यधिक तापमान ने जीवित रहन सकेन रब को अंत्य भो इस महाप्रलय का कारण धरती को करीब सत्तरी प्रतिशत प्राणी को जीवन अंत्य भैस तर कस का महाप्रलय फायदाजनक होने वाला थी डाइनोसर को अंत्य को सुरुआत यही महाविस्फोट संग भापनी अब एक नया प्रजाति को उदय हो जो बुद्धि बल में श्रेष्ठ प्राणी बनने वाला थी उक्त प्रजाति का एक सुनौलो अवसर भी थी ती मुसा जस्त आकार भैया प्राणी मैमल्स ने आपूला इस महाविनाश बचा सफल रहे अत्यंत गर्मी बच्चन यी जमीन मुनी बस् आफूला बचाई राख का लगी इसलिए सब चीज खान सुरू गयो यी डाइनोसर को अवशेष भविष्य में आएर हमीर भेटिने वाला थे रेटी जिस आज हमी ती महाकाय जीवर को बारे में विभिन्न तथ्य पत्ता लगाई रह धरती में निम्त महाप्रलय को कही लाख वर्ष पीछे बचे अल्पसंख्यक डाइनोसर भी लोप हो गए रो धरती पूर्ण रूप से डाइनोसर मुक्त भैस एक नया प्रजाति को प्रक्रिया चल रख इस नया दुनिया में हमारा प्राचीन पूर्वज समय चक्र संग विकसित होते इिनी आकार में पहले भाग निक् ठूला भैस थे रिनी झट्ट हे अनव जस्तों देखिदन थो कई त समय परिस्थिति संग अगाड़ी बढ़े विभिन्न प्रजाति में विकसित होने थी आज भाग करीब चार दशमलव सात करोड़ वर्ष पहले इस धरती को वातावरण पूर्ण रूप से आजक सरह बनी सकता थी ते बेला अहिलेज पृथ्वी को औसत तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस र एक दिन करीब करीब 24 घंटा को होने गद बेला धरती का सब दीप महादीप स्थिर भैस थे एक पटक अचानक धरती को टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होना पुगो जिसका कारण धरती का दुई ठूला ठूला दीप एक अर् को नजिक गई रह भूभाग थी जहां आज श्रीलंका भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल र चीन रहे जब यो दीप एशिया महाद्वीप संग आएर जोड़ियो तब एक नया हिम श्रृंखला अर्थात विश्वक चर्चित श्रृंखला माउंट एवरेस्ट यानी कि सगरमाथा को निर्माण होना पुगो इसी जीवन अनुकूल भई रहता अज्ञा धरती में हमी विकसित भैस बिस्तार परिस्थिति बदलिद जाना आज भाग करीब चालीस लाख वर्ष पहले अफ्रीका को पूर्वी इलाका में एक नया पर्वत श्रृंखला बन पुगो जिसको नाम ईस्ट अफ्रिकन रिफ्ट भैली हो रो पर्वत यहां बहने मनसूनी हवा का लगी एक अवरोध बन पुगो रही कारण यहां को जंगल में पानी पर्न बंद भो यही जंगल में एप्स नामक प्रजाति रहो हरा भरा जंगल में खाना को कुने कमी थे इन रुख में फलने फल खाने भाई सदै जसो रुखम बासस्थान बनाथे वर्षा होना बंद भे परिस्थिति परिवर्तन भई इस क्षेत्र में सुक्खा होने का साथ ही रुख का पात सुक्न था बिना पानी का कारण सब जंगल समाप्त भे यी प्रजाति का खानेकुरा को चरम अभाव भो र रुख नई सक गए पी इ खानाक खोजी का लगी रुख बा ओर्ली अट भर्न का लगी यी चाहद गुजारा चला था समय को विस संगे प्रजाति में कही नया गुण देखने थालों आर्डिपिथेकस रेमिडस नाम को यह प्रजाति हम पूर्वज जिससे धीरे ठूल निर्णय लिखे इिनी दिमाग एक सुंतला जत्तीक ठूल थी आकार में इिनी उचाई करीब चार फीट जति होनी विस क्रम संग हमारा पूर्वज दुई खुट्टा में उभन सक्षम भे इस ऊर्जा कम खपत हो रिड़ा हिड़ी खानेकुरा खान सकिथ्यो अब इस प्रजाति को दिमाग बिस्तार बिस्तार बढ़ते थी इिनी पहले को तुलना में निके होशियार भैस थे समय को गति संग हमारा पूर्वज क्रमिक रूप में विकसित हो गए 
समय का साथ साथ ही इन्हीं हरों हथियार बनाना था ली जस लेकर दाय इन्हीं हरों लाई सिकार करना कलागी धेरे ही सजीर होना था लियो ये सरी समय पेटी तो होता ज़्यादा हमरा पूर्वज हरों आगो लाई नियंत्रण करना सफल भाई आगो को खोज नहीं हमरा पूर्वज हरों कलागी सभी भंडा ठुलो क्रांति थियो ये सरी उन्हीं हरों लाई चेतना को विकास होते ज़्यादा हमरा पूर्वज हरु अब संग संगे बस न थाले आगो मा पकाए को मासु खादा कम ऊर्जा खर्च होने का साथ ही उन्हें हरुलाई मीठो पने लागना थाले अब पहले को तुलना मा पोषण युक्त खाना पाऊंगा उन्हें हरु को दिमाग एक छमता समित तीव्र रूपले विकसित होने थियो उन्हें हरु संग संगे बस न था� हमरा पूर्वज हरु को विकसित प्रजाति होमो इरेक्टस हो इन्हीं हरु अन्य जनावर हरु भंडा निकली बड़ी होशियार थिए र मिलीजुली बसने पहिलो प्राणी समेत थिए इन्हीं हरु लिए अपनो कुरा अरुलाई बताऊना का लागी विभिन्न आवाज हरु निकालना शुरू करे ऐसे बाटा भाषा हरु को निर्माण होना पुगियो जस्को सहयोग त्यो अंतिम विकास क्रम थियो जसको विकास पश्चात हाम्रो पुस्ताले जन्म लियो आजभन्दा करिब 2 लाख वर्ष पहिले हाम्रो अस्तित्व सुरु भएको हो हामी होमो सेपियन्स अर्थात बुद्धिमान जीव थियौ किनकि हामीसँग धरतीका सबै प्राणीहरु भन्दा धेरै विकसित दिमाग थियो हामीसँग शिकारका लागि औजार बस्ने निश्चित ठाउँ सामूहिक परिवार साथै बोल्नका लागि एक भाषा पनि थियो अहिले को युग में हमी धेरे विकसित तथा बुद्धिमान भाई सके का सों रियुक्रम जारी नहीं सम। आज हमी आसपास में भाई रहने विभिन्न घटना हरुलाई पूर्ण रूप ले बुझ न सक सों। हमें लाई युद्ध हासा की यु समुद्र को निर्माण कसरी भायो अन्यु बायु मनल कसरी बनियो हमी कसरी धरती में उभिना संभव सों। यदि मात्र होई � तर पनि हाम्रो यात्रा सकिएको छैन सायद अबको हजारौं वर्षपछि हाम्रा पुस्ताहरूले आजको दिन फर्किएर हेरे भने आश्चर्यमा पर्नेछन् किनकि त्यो युग आजको भन्दा धेरै विकसित एडभान्स्ड सिभिलाइजेसनमा हुनेछ दर्शकहरु आगामी श्रृंखलामा हामी एडभान्स्ड सिभिलाइजेसनको बारेमा पनि चर्चा गर्ने नै छौ तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो हमेलाई कमेंट मा बताऊन न भुल्लो होला साथ है वीडियो राम्रो लागे मा हम्रो यस विश्व घटना यूट्यूब च्यानल लाई पनी सब्सक्राइब गर्न होला आगामी दिन मा अजही रोचक जानकारी लिएर आउने नहीं छाउं तब सम्मका लागी नमस्कार